Hello, good evening. Hello, teacher, good evening. How are you today? I'm fine. And you? Fine, thank you. Welcome, welcome. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo, okay? Welcome, Emerson and Fares. I don't see your camera. <laughs> Milena is coming. See, ¿Sí? miren, Milena is connecting. All right. What is happening right now? ¿Qué está pasando ahorita? Huh? I am starting the class. Yo estoy iniciando la clase. I am starting the class. And um, the others um, are connecting. Sí, los demás se están conectando. Así que uh, Kevin is connecting. Mire, ahí estamos. Welcome, welcome, Julio Serrano. Welcome as well, okay? Nice to see you all. Mucho gusto de verlos, chicos. Así que, let's start, okay? Ayer nos estábamos, pues, mmm, estábamos practicando el present progressive o el present continuous, okay? ¿A qué se refiere el present continuous? Una actividad que estamos realizando en el momento. Exactamente, ok. If we want to say it in English, you say that it is used for ongoing actions, ok. Uh, digamos, ongoing actions, acciones que están sucediendo, ok. Um, ongoing Short actions time. or things happening right now, ok. Things, cosas or actions happening now. For example, is it raining, guys? Si yo les pregunto por ahí, is it raining in your house? No. It is not. Uh -huh. Ahí estamos, ¿verdad? Not. Eh, now, no. in my house, it is not raining. No, está it lloviendo. It is not ¿no? raining. Very good. It is not raining now, okay? Very good, very good. Para eso, se recuerdan que teníamos que ocupar el verb to be. Can you see? ¿Pueden ver la presentación o no? Yes. All right, yes. very good. Can you yes, see? Very I good. See. Hello, Jaime. Welcome, welcome. And also... Hi, hello. Welcome, guys. Thank you for being on time. And welcome, Jaime. Tenemos entonces las contracciones. ¿Cómo eran las contractions? Bien. Yeah. I am. ¿Vamos todos? I am. Eh, ¿Cómo decían entonces? Yo estoy viendo la presentación. I am watching, I am the, watching, watching the presentation. The presentation. Ok, watching the Tú estás viendo la presentación, sería contraction, contraction. Yours. Your. Your, sin la S, ver, your, your, your watching. Your watching. Watching the presentation. The presentation, ok, good job. Eh, nosotros estamos poniendo atención. ¿Saben cómo se dice poner atención? Pay attention. Excellent. Pay significa también pagar. Pero si yo quiero decir poner atención, se dice pay attention. Eso es poner atención. ¿Cómo dirían entonces? Nosotros estamos poniendo atención. Ajá, come on. We are pay attention. Con la ING. Paying. Paying attention. Paying. Very good, okay? We're paying attention. Uh, Liliana, hello. Hello. What, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Uh, in the class. Okay. okay. Are you paying attention? Ajá. Vaya, chicos. Para responder, are yes. you? Yes. yes. Are you guys paying, paying attention? attention? Very good. I am paying attention. O plural, Fares. In my class. Ajá. Or plural. Plural. Are you guys? Uh, we, we are. Hey, good job, Fares. Yes, mm -hmm. we are paying attention. Ok. Um, ¿Cómo dirían estamos escuchando? 
We are listening. We are listening. We are listening. Excellent, excellent. Listening. Uh, did you study, vieron, did you watch the video? Pudieron ver los videos que les envía, especialmente el último que tenían un par de verbos que los tenían que aprender, ¿ok? Así que, um, listen era uno de ellos, ¿ok? Um, how do you say, yo no estoy jugando en la clase, ajá. I am not playing in the class. In the class. Playing in the class. Ok, very good. Mi mamá está caminando en la casa. Uh -huh. Raining. My mom, no. my mom walking. is is walking. Acuérdense que siempre walking. vamos a utilizar el is, ¿verdad? Para hablar de she, he, or it. Ok. Uh, how do you say eh, mi hermana está dibujando? Come on. My sister, My sister is, is drawing. Drawing. Excellent. Very good. Yo no estoy comiendo durante la clase. Durante se dice during. All right. How do you say that? During. Uh -huh. during. 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 How do you say? I'm not I am eating not, not, eating. Eating. not eating. eating during the class. During ¿Por qué? Y ya decimos por qué, porque yo estoy poniendo atención. Because I am paying, pay attention. Attention. paying attention. Ahí está. Very good. Ahí podemos unir las ideas, right? El por qué es because. ¿Cómo se pregunta por qué estás poniendo atención? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se pregunta sí. por qué? Why. Why. Very good. Why o sea, el because. Why are Why? you? Muy bien, Milena. Why are yeah. you paying attention? ¿Por qué estás poniendo atención? Ok. Oh, why are you taking English classes? ¿Por qué estás tomando eh, clases de inglés? English classes. Ok. Y dice, I am taking English classes because it's important. Yes? Vaya, se los voy a classes. poner. Ahí tenemos entonces, no se nos olvide, sí, el verbo to be, chicos. No solo I watching, no, I am watching. They are watching. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora les presento yeah. la otra parte, que es lo... Acá tenemos la estructura. What is the structure, guys? Siempre comenzamos con qué? Con un subject. Very good. good. Con un subject. Puede ser cualquier sujeto o pronombre personal. I, you, he. Su hijo, por ejemplo, his son. Verbo to be. Si lo hacemos en negativo, pues le agregamos el not. Y luego un... Verbo. El complement. El com ah, sí, tiene que ir entonces. Sujeto, verbo to be, um, is o are. Más el verbo principal con ing, de una forma progresiva. ¿Ok? Eh, ya vamos a ver, obviamente, algunas excepciones en las que no le ponemos la ing. Ejemplo, ayer les di uno. ¿Cuál era? No me está contestando Cristian porque está yeah. manejando. Decía, Christians es el sujeto. Hello. Hello. Solo es un ejemplo. Christian is not responding or answering. Answer. Because. Porque él está manejando. ¿Cómo diría lo demás? He is driving. He is driving. He is drive. Viene, termina con he E. Los que terminan con E, se los driving. quitamos y le ponemos el ING. ¿Ok? Very good, very good, very good. Um, Ahora, let me see. The other verbs. Give me, give me more example, guys. Con esos ejemplos. El gato está dormido en el sofá. On the sofa. Tell me. The cat is, is, uh, 
sleeping. He's sleeping. Very good. On the sofa, right? On the sofa. Bueno, algunos se meten debajo, entonces sería in the sofa, ¿verdad? Como abajo, ¿ok? O debajo del sofá, específicamente, ¿cómo se decía? Debajo. Under. Okay, good job. Under the sofa. Very good, very good. Um, ¿Cómo dirían entonces? Ayer estuvimos viendo este. Julio Batres, mi mamá está cocinando. My mother is cooking. Is cooking. Good job. My mother is cooking. Ok. Ahí tenemos entonces. Sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá? Mother. My mother. Ajá. ¿Cómo dirían entonces? Nuestra mamá está cocinando. Ajá. Jennifer, our, Jennifer. Our. Okay. Nuestra mamá. We. My. Nuestra. Ese es nosotros. We es nosotros. Nuestra. Um, sería. Our. The... our. ¿Cómo era? Our. The... Our mother, ok, our mother, vaya, Jennifer, necesito que nos aprendamos más eh, posesivo, ¿verdad? Our mother is cooking, ok, um, y está hablando con su hija, ¿cómo lo dirían? She is talking with her ¿Ah? Daughter. Daughter. Ajá. Uh -huh. Thank you. Question. Teacher, tell um, me, tell me. Um, mi, mi pregunta es, uh, la pronunciación de our, es our, fíjense que no me queda claro porque la he escuchado de diferentes maneras. Entonces, ¿hay una sola pronunciación o hay dos en cuanto a nuestro? Es all, our, o oh, hay dos, eso quisiera saber. No, normalmente es our, ¿ok? Eh, yo les había mencionado que tenemos esta aplicación, no sé quiénes ya la han bajado. Word reference. ¿Ya sí, la bien, bajaron? Sí. Muy bien, la tienen, la pueden tener ahí como en el sitio web o en aplicación también. Y le ponemos our y veamos. Le voy a poner el... Sí, hay veces que podríamos escuchar diferente, pero or no. Es our. Déjenme compartir el sonido porque no creo que escuchen ahorita. Ok. Our, 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 our. Ok. ¿Cómo lo escuchó ahora, Kevin? Our, ¿verdad? Vaya, veámoslo en, en uh, inglés británico. Our, 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 our. Ok, es más común el hour, pero acá también lo hacen un poquito más, más cortito. Hour, hour, hour. Mm, allá es hour, ok, aquí es uh, hour. hour. Pero siempre sí es ese hour, no or, ok, no or, ok, hour. Good question. All right. Um, entonces, chicos, do you have questions? ¿Tienen alguna duda con el present continuous? ¿Ya vieron este video? Did you watch this video? Yes. Very mm. good. Entonces, answer me, guys. What color or um, what Blouse color am I wearing? Am I wearing? ¿Cómo se dice usar? De llevar yes. puesto. Wearing. 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 Very good. Wearing. 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 Very good. ¿Cómo lo Wearing. diríamos? Wearing. Ok. La teacher está usando una blusa. Wine, podría decir como vino. Ajá. That teacher is wearing a blouse. A, a wine blouse. A okay. wine blouse. Wine blouse. 
Okay. Wayne. Um, what color of shoes are you wearing, Roberto? What color of shoes are you wearing? Color de? ¿Qué le pregunté? Shoes. Zapatos. Uh -huh. What puesto, color of uh -huh. shoes are you wearing? Uh -huh. Vamos, Black. I am completo, completo. I am color is black. I am, mm, veamos, mire, sujeto, I am, y de ese, después el wearing, el verbo con ing, y luego los zapatos. Ok, black shoes, black shoes. Mm -hmm. Completo. What color of shoes are you wearing? Are you wearing? I am black shoes. Ahí, ahí me dice yo es yo soy o yo estoy zapatos. I Usando am, me le I faltó el wearing, verbo. Wearing. I am wearing black shoes. I am wearing. wearing. Black shoes. I am wearing black shoes. Vale, ahí lo tenemos. Present continuos, aquí lo tenemos. I'm, your, she's, his, where, there. Y si es negativo, le decimos I am not. Calvin, are you wearing sandals? Las jeans que nosotros ocupamos por, si ustedes no saben, se dice... Sí se puede usar sandalias, pero también se dice flip-flops. Las, las que son como las llenas que le decimos aquí. Repeat everybody, flip-flops. 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 Esos son como las llenas, ¿verdad? Are you wearing flip-flops uh, flip today, uh, Calvin? No. No, is I am. I am. Para decir descalzo. Um, you say there. Eh, oh, oh, I'm not wearing shoes. Puede decirlo también. I'm not wearing shoes. I am not wearing shoes. Mm -hmm. um, barefoot también sería descalzo, okay? Bare. One more time. Are you wearing sandals? Respóndame que, que no está usando sandalias. Porque no está usando zapatos. Uh -huh. O porque estoy descalzo. Vamos, guys. I am not wearing flip flops flip flops because because i i, I don't have shoes simplemente ahí verdad yo no tengo zapatos ah, o o i am not wearing shoes o no estoy usando zapatos o i am barefoot o, o estoy descalzo i am barefoot simplemente usar yo estoy el i am sin otro verbo sí yo estoy Teacher. si estoy hablando de un, eh, estoy feliz, I am happy, I am barefoot. Hello, question. Eh, bed food. Barefoot. Como comida. Food. food. Con una T al final. Ahí se los escribí. Food. Barefoot. Como de pie. Food. Bare Ajá, food. como de pie. Barefoot. Ajá. Food. 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 Ok, repitamos. Food es con D al final. Food. 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 Mi food. mamá food. está cocinando food. un alimento delicioso. Ajá, vamos, come on. My mother, My mother is chicken. cooking. 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 Delicious. Delicious. delicious food. Food, ahí estamos. Pero delicious food, te está cocinando un pie, no, ¿verdad? Ok. <risa> Be careful. Sí, muy buena pregunta. Food. Thank you, teacher. Food. Food, food. Ya vamos a ver esa pronunciación también en los verbos regulares, porque son, digamos, 
ya se tienen que aprender también los verbos en pasado. Así como yo digo, yo estudio francés. No, ¿verdad? Ahorita no estoy estudiando. I am not studying French. Pero sí estudié. I studied. Entonces, ya vamos a ver también el tiempo en pasado. Ahorita estamos más, pues, enfocándonos en el present progressive. ¿Ok? Oh, you all watch the video. Entonces, vamos a ver. Quiero que me den ejemplos. What is happening around you? Le pregunto, ¿qué está pasando alrededor de usted? Uh -huh. What is happening around you? ¿Qué está pasando o sucediendo a su alrededor, guys? Ajá. My daughter My daughter is, is watching TV. Daughter or daughters? Daughters. Okay, daughters, okay? Daughters. daughters. My daughters okay. are My daughters are Okay, thank you. Good example. Uh -huh. Jennifer, pregúntale a Maris a Jennifer y así sucesivamente. Okay. Hi, Jennifer. What is happening around you? Around you. ¿Qué está around pasando you. alrededor suyo? Uh -huh. It, um, um, si está todo tranquilo. Sí, pero necesito no, que me no, use sí, algo que esté pasando. Eh, Mi mamá está escuchando música, el gato está caminando, el gato está durmiendo, yo estoy viendo eh, la presentación. I am studying English. Sí, necesito que ocupemos ah, okay. la estructura de present continuous. Acuérdese, sujeto, I am, you are, she is, el verbo to be, luego un verbo principal. Ayer les puse más de 20 verbos en el videíto, ¿verdad? Ahí se los puse para que eso los aprendiera. Ajá, so, okay. ya, ya tendríamos que aprendernos por lo menos unos 10. My sister is looking um, her cell phone. Good job. Muy bien, miren chicos, les voy a poner esta, acá, este ejemplo, porque me gustó ese que me dijo, Sería aquí se lo voy a poner. My sister, mi hermana. Give me a moment. Insert. Uh, text. Mm -hmm. Okay, my sister is looking at, viendo su teléfono. Es una expresión, look at, como quien dice, mírame, mírame, look at me, ok, míreme, look at me. Vea la presentación, look at the presentation, siempre, look at her cell phone. Thank you, good job. Pregúntele a Julio Patres, Jennifer. ¿Cómo era la pregunta que le íbamos a hacer? Ya se me olvidó con él. What is happening are around we, you? What is happening are you? Around you. Around you. What Ajá. is happening around you? Ok. Mm, César is not paying attention. Uh, pregúntele a Julio César Serrano, ¿ok? <clears throat> Answers, Julio. Hello, Julio César. Um, what is happening around you? Around you. Ar around you. Around you. My son is playing PlayStation. Hey, all right. My son. What is uh, happening, uh, Damaris, in Julio's house? Quiero que me lo diga eh, con otro sujeto. Um, his. Exactly. His. 
his children. Mm, solo hijo sería son. Si es solo uno, es child. Si estamos hablando child. de uno, child. si estamos hablando de más, es children. No lleva S. Ah. Sí llevaría S si fuera el apóstrofe así, miren. Si, sus, sus... Ya, le, ya le voy a explicar. Um, his son, su hijo. His son is playing... Uh, PlayStation. Very good. He's playing PlayStation. All right. PS three or four. Three. Excellent. Four, Very four. good. Oh, PS four. PlayStation yeah. four. Okay. Playing. I, I no digo playing. Esto es playing. Okay. Playing. La diferencia. There you go. PlayStation. Playing. Very good. All right. Uh, Damaris, ask uh, Kevin. Kevin. Okay. Hi, Kevin. Cool. What is Hi. happening around you? Around you. Around you. Around you. Yeah. It is raining. Um, my wife reading uh, a book. My wife reading. Algo le hace falta. Le hace falta el verbo to be. Ah, my, ah, okay, okay. My wife is, is Very good. reading a book. Yeah. Hey, Sorry. good job, good job. Vaya, lo que les decía, miren, children no es, no lleva S. Ok, si hablamos de un solo un niño, se dice child. Vamos todos, repeat child. Child. Child, child. child. es un niño. Child. Si hablamos de children... Así sin S, estamos hablando de, plural, niños, ¿ok? Ese es un, digamos, nombre irregular que cambia así. No cambia con la S. Si llevara la S, estoy hablando que los, la casa de los niños, digamos que tienen una casa para jugar, es, ¿qué? Green. La casa de los niños, ahí sí, miren. The children's house, ahí sí lleva la S, pero lleva el apóstrofe. ¿Estamos? Uh, the children's house is uh, running down. Se está cayendo, miren, ¿sí? Running down, cuando se está así como des, eh, des... Cuando algo se está arruinando, la casa se está cayendo. Un ejemplo, running down, ¿ok? El edificio se está cayendo. Ajá, ¿cómo lo podrían decir? The building, edificio, is running down. Is running mm. down. Muy bien, running ¿ok? Eh, nosotros estamos corriendo. Si no le pone down, ¿qué significa solo running? Correr. Correr. Ajá. Entonces diría, the children... Run. The children's the children. mom, la mamá de los niños, está corriendo... Right. Is running. 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 Muy bien. ¿Dónde? Give me more example. Is running? Around the house. Around the house. In the park. Or the yard? Como el patio? Está alrededor del patio. Okay. Y ahí estamos. In the park. 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 Kevin, ask Jaime. In, in the park or in the park? In the park or in the park? Uh -huh. Cualquiera de ellos, cualquier complemento. Si se fijan, es nada más, pues, la estructura que estamos viendo. Ok. What is happening around you? Pregúntele. Hi, Jaime. What is happening around you? Uh, mm. My mother is the cookie. There, there you go. ¿Y qué especialmente? My mother is cooking. Lo que me gusta, scrambled eggs. Por ejemplo, los huevos estrellados. Scrambled eggs. Vamos, repeat. Scrambled eggs. Scrambled eggs. Scrambled eggs. Scrambled eggs. Scrambled eggs. 
concept. Scramble. 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 Okay. Sí, eso es huevos picados, ¿ok? Revueltos. Cooking. O revueltos. ¿Cómo diría preparando? Dijimos ayer otro verbo. Preparing. Okay, exactly. Preparing. All right. Preparing scrambled eggs. Está preparando la cena. Okay. Eh, the dinner, por ejemplo, también. Okay. How do um ask Emerson? ¿Quién contestó? Emerson. No, Jaime contestó. Jaime. Okay. Jaime a Emerson. Jaimito. Vamos, come on, ask the question. Pregunte, pregunte. We're missing. Okay. Milena, what is happening around you? Answer, please, Emerson. Remove the mute. Uh, Answer. No, no, no. What is happening around you? Happening. Happening around you. Around you. Uh, around you. Uh -huh. Roberto, answer. It's raining in my house. Repeat, please. It's raining in my house. Mm. What do you so mean? I need to you. What is what is the verb? ¿Qué verbo me está diciendo? Raining. In Spanish? Uh, uh, raining. Ah, lloviendo. lloviendo. ¿Cómo se dice está lloviendo, guys? It's raining. It's raining. It's raining. No. It is raining. Acuérdense el sujeto. Yes. Siempre tengo que poner sujeto. It is raining in my house. Ok. Ask Christians. Roberto. Ok. Hi, Christian. What is happening? Happening, acordémonos el ING, guys. Happening around you. Answer, Damaris. Eh, who's... ¿A quién, Answer. teacher? Answer, answer. Pregunta ok, Spanish. ok. Um, my, my sister is cooking uh, a scrambled eggs. Ok, is cooking scrambled eggs. Thank you, very good, very good. Y por último, pregúntele a Fares. Fares. Um, What is happening about, around you? Around you. Todos repeat, guys. Around, around. you. Around, around. around you. Around. Around. Around you. Around. No around. Around. Again. Around. 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 Around you. Vamos a ver. Are you listening, Fares? I am connecting in my class. Good job. Me estoy conectando a la clase. Good job, good job. Questions? Nobody asking with Lena. Sí, le preguntamos, pero no nos contestó. <laughs> Fares, ask the question to Milena. No estaba. She was not here. She didn't respond. No, 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 no. ¿Qué está pasando? Milena. 
What is happening? My mom is drinking. My mom is drinking water. Is drinking water. Good job, good job, good job. Vaya, si se fijan, guys, eh, am I wearing a, am I wearing a, a suit? Suit, ¿qué era suit? Ah, traje. Am I wearing a suit? No. No. No, he's not. Am I? Estoy yo usando. ¿Cómo me respondería? No, tú no estás eh, usando un traje. Mm. ¿Ah? No, no, no and are, you. Are you no? Are yeah. you? No. Are you not? Estás tú waiting. Are you not? Waiting. Waiting. Are you not? Are, está bien, está no, bien eso, you. chicos. ¿Cuál es la estructura que dijimos? No, Acá está la estructura. Are you ¿eh? not? Para hablar en afirmación y negación, primero decimos el sujeto. Entonces sería. The teacher. The teacher. You are not. I know. Muy bien, Fares. You are not. Estoy hablando por uh, mí. Entonces usted not. dice, no, tú no estás. Ok, thank you. No, you are not. Waiting. Wait. Waiting or wearing? Wearing. 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 Wearing es Wearing. esperando, chicos. Ok. Esperando. Waiting. Wearing. 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 Esperando. Wearing. Usando. Wearing. All right. Very good. Very good. Very Wearing. good. Vaya. Ahora sí, chicos. Ese video, pues espero que ustedes los, lo, lo vean si no lo han visto. Anyways, let's continue. And today we will check the no, um, we will check your knowledge. Wearing. Okay, ¿qué vamos a hacer? Look at the pictures and, and put the correct answer in blank. Algunas van a estar en negativo y en otras positivo. Okay, example. Ayúdame a leer Julio Serrano. Solo esto. My, my name is Claire. Claire, or oh, you can say Claire. your name, okay? Okay, continue the Maris. I am wearing wearing a wearing a green sweet today. Sweet. Sweet today. Mm -hmm. Pronunciation, guys. Suit. Suit. Thank you. Suit. Very good. All right. Okay. It ¿Qué más? Robert. No, no, le vamos a poner a Milena. Milena. I'm wearing high heels too. Estoy, util, está, estoy usando tacones también, ¿ok? Escuchen, tú es también, ¿ok? Con doble O, tú, ¿ok? Um, o oh, I am wearing, aquí tenemos de las dos formas, ¿ok? Muy Veamos bueno. las fotos y llenemos los espacios en blanco. I'm wearing a green suit, ¿ok? ¿Qué más me pueden decir ahí, chicos? Sin ver lo demás. What is happening in the picture? ¿Qué pasa en la, en la, ¿qué pasa en la picture? It is raining. It is? Raining. It is raining. Very good. ¿Qué más? ¿Cómo se dice que se está tapando? Covering. Tapando Cover. es covering. Covering. Se está cubriendo her, her head. Okay. What else? He is reading. He is reading. The guy, ¿verdad? The guy is reading. Very good. The newspaper. Good. The newspaper. Good job. What else? He is cold. It is cold, ok. ¿Qué están haciendo ellos ahorita? She's, they are waiting for the bus. Ah, she's waiting for the bus. Está esperando el bus también. Ok, good job, good job. And the guy is... 
He's creating a Not newspaper. Talking. Walking. Ahí estamos. Otro Walk. verbo que también podíamos decir. Ok. Let's finish the, pre the presentation here, guys. I am... I am... I'm on number two. I'm... It is raining, but... I am waiting. Uh, ¿Está usando ella? Oh, yes, but I am wearing a raincoat. Ok, pero dice que no está usando el abrigo. ¿Sería? I am not. I'm I am not. not. Good job. Next. What is happening in picture number two? They are wearing shorts and t-shirts, right? It's very sunny, but they are? Oh, they are sunglasses. Mm -hmm. They using are sun using or wearing? <clears throat> wearing. Uh, wearing. Wearing. ¿Están wearing. usando o no? Not. They are not wearing sunglasses, okay? Feel. Uh -huh. Wearing. Bear to be. He is, he is, he is wearing. He is, he is wearing. It is spring. He is wearing. He is is wearing a brown shirt. shirt. Okay. Sure. Wearing a brown a brown shirt. Okay, but. Pero. Tie. What is a tie? No. Corbata. Corbata. Uh -huh. He is wearing odd or he, al revés he, sería. He is not wearing. He is not wearing. Wearing a tie a, today. A tie today, very good. He's not wearing. Yeah, what else, guys? I can see the screen. You can not? No puede? Oh. Right now, yes. Okay. You can see. What is she happening is in the picture? She's wearing. She is wearing a sweat shirt and a hat. Okay. She. Boots, boots. ¿De qué sweatshirt? Eh, la sudadera. Camisa, esta camisa, esta sudadera. A sweatshirt. Ok. She. Ajá. 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 She. She, she's, she's not. not. It's not. not. ¿Verdad? No está usando. She's not. She's boots. not wearing. Wearing boots. Ok. Boots. She. She is wearing. She's wearing. She's wearing sneakers. Ok. Thank you, thank you, thank you. Give me a moment. Hey, ¿por qué vemos tan poquitos ahora? Está fallando por la tormenta. A mí no me podía conectar, teacher. Pero ya. Sí, a veces, mí esa... me saca y, y vuelvo a entrar a otra vez. Me saca de vez en cuando. Lo malo de Tigo, ¿verdad? El es mío, lo claro. malo de Tigo. Vaya, eh, give me a moment, guys. Give me a moment. Jaimito, no estoy mintiendo, Jaimito. <risa> um, para, para la casa tuya, Julito, va al agua. Ahorita ya comienza a beber aquí. 
No me fijas que aquí estoy tranquilo. Deme un momento, ahorita les envío la captura de pantalla. Tienen que ver que lleve todo wearing, 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 no solo el I am, ¿verdad? Sino que acá I am wearing, she is wearing, que vaya el verbo correcto y que vaya el wearing. Si es negativo, is not wearing, is wearing. Vamos entonces a que le tomen foto para que lo terminen de hacer. Vamos con la primera, number one and two. Mm, ahí está. Puede ver number one, number two. Yes. Ready? Well, yes. Okay, guys. Uh, then number three. Y número four. Ahí está. Number three and number four. Vaya, chicos, les voy, a, les voy a enseñar otro verbo. What am I doing? Siento, but I need to do this. I am blowing my nose. Ya les voy a escribir el verbo. Y la última parte, chicos, tómenlo ahí. I am blowing my nose. Me estoy sonando la nariz. Because I have a flu, porque tengo gripe. Ok. Um, <coughs> I am blowing my nose. Me estoy sonando la nariz. Ok. Blowing. Aparte de blow, es blow your nose, es sonarse, pero también blow es... ¿Qué creen que es? Soplar. Bien, soplar. soplar, muy bien, Como muy bien. Soplar. Sí, pero si digo blow my nose, estoy hablando de sonar. ¿Ok? Do you have questions? De exhalar. Exhalar. No es otra cosa, exhalar se va. Inhale. Si sí, es diferente, soplar. Okay. Exhale, exhalar. Inhalar, inhale. Ok. Good. Any questions? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. El viernes le vamos a dar libre, teacher. Ah, sí, el viernes está. <ríe> Gracias. Qué bueno que vamos a tener libre. Very good. Bueno, mañana le va a tocar la presentation, guys. Mañana. Bueno. Mejor ahorita les voy a preguntar a algunos porque mañana van a decir, no voy a estar, teacher, porque se me van a correr. Vaya, les voy a poner este video para que se fijen cómo se hacen las preguntas. Y así descanso mi garganta por un momento, ¿ok? Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the... Can you hear, guys? No. No, se detuvo. Ah, ok. Pero sí podían oír, right? Yes, oh. it just... The examples yes. of your screen. Uh, no, sure. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing 
plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. R U the verb is wear and we add ing to that that will be wearing a suit and of course we put a question mark there let's give another example the verb to be is 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 she wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, I'll mention the subject, will be you, and the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the the, the the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should um, make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay. <clears throat> Ahí tenemos unos After ejemplos. You have finished, Examples, examples, guys. Vamos, ask me some questions con esos verbos que ven ahí. Ajá. Vamos. Are you eating dinner? Are you eating dinner? Thank you, Tomaris. Ahora con los siguientes. Next. Are you studying English? No, I am not studying English. I am teaching English. Good question, good question. <laughs> aquí lo tenemos también, ¿verdad? Eh, aquí tenemos otro, ¿ve? Eh? Ask me. Thank you, Damaris. Sí lo ven, ¿verdad? Ask me. Pregunten, pregunten. ¿Cuál es la diferencia? Que el verbo to be en lugar de decir you are, le decimos are you, is she. Simplemente ponemos el verbo, el verbo to be al inicio. Así como cuando estábamos preguntando, ¿estás tú? ¿Are you happy? ¿Are you sad? ¿Are you talkative? ¿Are you quiet? ¿Are you skinny? or ¿Are you fat? ¿Are, are you okay. play soccer? Playing soccer. Acuérdense Playing de la ING, soccer. ¿verdad? Esto es lo que tiene que ir, no se les va a olvidar. Y el verbo to be. Good job. Are you playing soccer? Is he drinking water? Good job. Ok, another, another. Esta ya la tenemos por acá. Ajá, studying English con el she. Are you watching the TV? Watching TV. One more time, repeat. Watching. 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 No, pero Watching. Está bien, pero ya me dijeron, are you? Ya usamos you. Estoy, quiero que me usen el sujeto que ven ahí. Is she sick? Is she? Sick. Está ahí enferma, pero el verbo, el verbo es, es study. 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 Sería studying, ¿ok? Studying con study. ING. Ya termina study. con Y, agreguémosle la ING, ¿ok? Studying. Ajá, studying. Vamos a ver, she studying. is. She is. Is studying. Is, ¿quién? ¿Quién? ¿Cuál es el subject? Yeah. 
He is studying English. Okay, one more time. Todos al mismo tiempo. I want to hear you. She is studying she, English. No, en pregunta. She, Ask me question. She is studying English. She is studying English. She is studying English. ¿Cómo se dice el símbolo de pregunta o signo de interrogación? Question, Question mark. Question mark. mark. Very good. Ok. Ajá. Number three. Ayúdeme. Ya tenemos la segunda. Uh, Very good. Number three. Are they? Play soccer. Play soccer. Acuérdense de darle esa entonación a la pregunta. Ok. John y Watch. Come on. Watch. Is John watch, watching TV? Mm. Watching yeah. TV. Ok. La, acuérdense, TV. chicos. Is John watching TV. Washing o watching. Washing es watching. lavar. La, la tele no las lavo, se adivina, ¿ok? Watching. Watching. ¿Sí? ¿Se, han, ¿Se acuerdan cómo decimos? Hey, voy a guachar. ¿No han escuchado que algunas personas dicen, ahí, te, ahí nos guachamos, ¿sí? Ah, ya ven de dónde viene el watch, ¿verdad? ¿Sí? Watch. El watch. ¿Alguna vez han, han escuchado que a los relojes les dicen guacho también, o no? Nadie ha escuchado Hola. que le dicen guacho. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por sí. qué? Porque watch, aparte de ser ver, es también reloj de mano, ¿ok? Pero no es watch. Miren watch, es por ejemplo, wash your, your clothes. Lavar. Lavar. Wash. Como el alguaste. Bien rico, el alguaste, ¿verdad? Wash, no watch. Son diferentes, ¿ok? Vamos, watch, wash. Watch. 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 Ahí watch. 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 Vaya. Y como me dice Milena, ah, mi mamá está viendo tele. ¿Cómo se dice entonces? My mother. My mother. Watch TV. Is watching. My mother is watching. Watching. Ajá. Watching uh, TV. Uh, no watching, watch. ¿verdad? Is watch. watching TV. Ahora preguntemos, ya vamos a ver las WH al inicio. ¿Qué está viendo ella? What is Milena's mother watching? Vamos a ver, ¿quién me la responde? What is Milena's mother watching? Her, her mother is... Her mother is... Watching TV. Watching TV. Muy bien. Pero en la tele, what is she watching? Oh, Teresa. Oh, no. ¿Qué sale el, el doctor Milagros? Right? Doctor Milagros. Ah, le, le gustan las novelas a esta hora. Victoria. Las ocho, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la otra? Betty la Fea. Betty the Ugly, all right. The Ugly Betty, all right. También tiene el, el, el se traduce en inglés así, all right. Um, is she watching Netflix, Milena? No. Y she, my mom is watching uh -huh. eh, el doctor Milagro. Doctor Milagro, <laughs> okay. How do you say novelas, chicos? Repeat, so popera, so popera, so popera. Ah, esas son las novelas, so popera. So, so popular. popular. So popular. Okay. So popular. Very good. Y la última. Uh -huh. Jason and Richard. Pregunta. Ask me, ask me. For Jason and Richard. Are. In the, our class. One more time. Are Jason uh, and Richard. Jason. Drawing. Drawing is in. The art class. The art class. The art class. The art class. One more time. Is Jason or. No. Are Jason and Richard drawing in the art class? Vamos, concluidas, guys. Are Jason and Richard drawing in the art class? Aha, uh -huh, very good. Are you guys, are you guys drawing in English class? You guys? No, I'm not drawing. Aha, uh -huh, muy bien. Si yo les digo you guys, quiero preguntarles a todos. Así que, ¿cuál sería la respuesta? We're not. 
We are not. We are not. We're not drawing, drawing in, in, the, drawing. in the English class. In the English class. Okay. I say the meaning in Spanish. Ustedes, yo lo digo en español y ustedes me dicen cómo se dice en inglés. Porque ya lo vieron el video, right? Así que, how do you say, cómo se dice? Um, how do you say? Ay, estos verbos se me perdieron. Eh, pintar. Paint. Paint. Yes. Paint. Escribir. Right. Right. No, right, o sea, y si yo digo, ¿estás escribiendo? Writing. Right. Are you writing? Writing. 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 writing writing or writing? Está bien. Acuérdense writing. que la T a veces la pronunciamos como E. Writing. Are you writing? writing. Ok. Writing. Uh, estoy aprendiendo mucho. Ajá. I am learning. I am learning. All right, I am learning. All right. very good. I am learning. Yo estoy estudiando en, en, en inglés corporativo. I am I studying. I am studying English. Because studying, yo sé que esto se puede confundir, pero este es studying, estudiando, studying, studying, Student se dice así, miren, student, pero ya para hablar de estudiante se dice student. Y studying, como el verbo también de study, sí, es estudiar, study. Student, study. Uno es student, study, el otro es studying. ¿Estamos? Study, studying, yes. con ING. Bueno, chicos, si tienen dudas, porfa, anótenlas. Eh, ya veo que Julio is almost sleeping, ya se me está durmiendo. Because it's raining, probablemente está lloviendo ahí, oh, right? Oh. And it's cold, raining. también está haciendo frío. Aquí está, está lloviendo. Here in Suchitoto is not raining, todavía no. <laughs> But I, I here in San lluvia. Salvador is raining. In San Salvador is raining. Ay, lo siento oh. mucho. Uh, it's causing la, el temporal, the storm como la, la tormenta is causing, wow. está causando disasters, right? Está causando desastres ahí con mucha, en, muchas, en muchas áreas. Bueno, cuídense mucho, chicos. No es que, que no se mojen porque si no se me pueden enfermar, ¿ok? Don't forget your umbrella. No se les olvide la, la, la sombrillita, ¿verdad? And see you tomorrow. Okay. Mañana sí les, les hago que se presenten y... Háganme, chicos, varios, 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 eh, varias oraciones con estos verbos que ya vimos, ¿ok? Afirmativas y negativas, ¿ok? Y mañana las discutimos para ver si las hicieron correctamente, ¿ok? Ok, see you tomorrow. Uh, see you tomorrow. Bye, bye. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening.